comendo um pedacinho aqui, tá? Aí esse pedaço é de vocês e o resto é meu. Olha que lindas flores que eu recebi da minha melhor amiga Flávia. Me parabenizando pelo 50k, gente. Eu já tava na loja quando ela mandou esse daqui. Foi tão lindo. Da hora que chegou a rosa, eu já falei ou é do TT ou é da Flávia, porque são as duas únicas pessoas que me mandam flores e eu amo flores. Olha, gente. Aproveitar a situação, aproveitar esse vídeo que eu atingi 50 mil inscritos no canal, que eu tô muito feliz pra compartilhar uma coisa que eu queria compartilhar com vocês fazia tempo e que muitas de vocês me perguntavam, que é quanto que eu já ganhei com o YouTube. Esse é um assunto que as youtubers, os youtubers no geral, eles não gostam de falar abertamente, talvez... Porque, não sei, só que é uma coisa que a gente tem curiosidade, né? O YouTube realmente paga bem ou não? Como é que funciona? Bom, é assim, quando você monta um canal no YouTube, você tem a opção de colocar os seus vídeos pra monetizar ou não. Monetizar significa que você tá liberando pro YouTube colocar propaganda naquele vídeo. Você só tem o direito de liberar a monetização se o conteúdo do seu vídeo for realmente seu. Se você estiver usando uma imagem sua. Eu não posso, por exemplo, colocar lá o filme Titã nick e mandar monetizar o vídeo que não é, não tem nada meu lá naquele vídeo. Vou falar tudo de uma forma bem bem por cima, tá? De uma forma bem geral, não vou entrar em muitos detalhes, até porque nem eu sei muitos detalhes. Então a gente não sabe exatamente quanto é que a gente ganha. A gente só sabe que a gente ganha em cima daquelas propagandas que passam no vídeo, então para de reclamar das propagandas no vídeo, que é desse jeito que a gente ganha dinheiro, tá? Se você for assistir TV, tem propaganda também, e o pior, você não consegue pular. Pelo menos as propagandas no meu vídeo, as propagandas no YouTube, você consegue pular. Então não reclama que é assim que a gente ganha dinheiro, é disso que a gente precisa, essa iluminação aqui é cara, essa câmera aqui é cara, o microfone é caro, a gente precisa dessas coisas, entendeu? A gente sabe assim, se o um inscrito assistir só 5 segundos da propaganda, a gente ganha um tanto. Se ele não pular a propaganda e assistir tudo, a gente ganha mais. Outras coisas também aumentam os nossos ganhos, como por exemplo, o número de curtidas, o número de comentários, o tanto que a pessoa assistiu do vídeo, vamos supor, só tem um vídeo de 10 minutos e a maioria das pessoas assistiram o vídeo inteiro, isso é bom pra mim, porque aumenta os meus ganhos. Porque o que que acontece? Tem muita gente aí no YouTube que coloca um título muito foda, do tipo assim, fui no mercado e olha o que aconteceu, fui viajar e tudo deu errado, que são títulos que chamam demais a atenção. E aí na hora que um inscrito entra naquele vídeo, e se for um vídeo chato ou for um vídeo que não tem nada a ver com o título, o inscrito já para de assistir esse vídeo. Então, não interessa se, se o vídeo teve 10 mil visualizações, 20 mil visualizações, se é todas as visualizações foram por um tempo curto. Tudo isso influencia, no, influencia nos nossos ganhos. O YouTube, por exemplo, ele só tá meio que selecionando e mandando notificação pra quem curte os vídeos, pra quem comenta os vídeos. Então, já deixa um comentário aqui no meu vídeo, já deixa um like, porque daí você vai receber notificação do meu canal. E tudo isso, tudo isso é o que faz a gente ganhar dinheiro. O meu canal... Tem agora 50 mil inscritos e os meus vídeos são monetizados há mais ou menos dois anos. Eu tenho um canal há mais tempo, só que eu só comecei a monetizar de uns dois anos pra cá, porque antes eu não conseguia fazer os negócios direito, fui deixando pra lá. Enfim, desde quando eu monetizei os meus vídeos, desde quando começou a entrar dinheiro, eu nunca tirei esse dinheiro. 
Porque sempre era quantia pouca e tal, coisa de, sei lá, 60 dólares no mês, 80 dólares no mês. Então eu sempre achava que não compensava eu tirar aquele dinheiro. Eu deixava lá, ficava juntando. Minha intenção seria tirar esse dinheiro quando tivesse uma boa quantidade ou quando já tivesse me dando um bom rendimento mensal a ponto daquilo me sustentar e meio que substituir os outros trabalhos que eu faço. E daí o YouTube se tornaria o meu emprego, se tornaria a minha profissão, se tornaria o meu trabalho, que é esse o meu sonho, esse é o meu objetivo. Com que eu consiga tirar mensalmente do YouTube um valor que eu possa não fazer mais nada da minha vida, não sei me dedicar ao canal. Agora mesmo, eu não consigo ficar gravando todos os vídeos que eu quero e nem me dedicando tanto, porque eu tenho trabalho fora o YouTube, então fica meio complicado. Mas se tudo der certo, um dia o YouTube será o meu emprego oficial e eu serei completamente feliz. Mas enfim, voltando ao assunto, eu fico enrolando demais, eu sou retardada. Esse valor aqui é em dólares, então em dólar no meu YouTube eu tenho 4.173. Se for transformar em real no valor que o dólar tá hoje, 13.770. Isso é o que eu ganhei no meu canal até hoje, é o que eu ganhei do Google, é o que eu ganhei do YouTube. Nunca tirei esse dinheiro. Falando assim, 13.770 é um valor alto pra caramba. Só que se você for pensar que isso daqui é coisa de dois anos que eu tô juntando. No começo eu ganhava 60 dólares e Vou tal. falar do último mês. Nesse último mês eu ganhei 400 dólares. 1.300 reais mais ou menos. Então eu comecei a ganhar nos últimos meses. É isso, eu queria agradecer vocês por causa desse dinheiro que eu já ganhei, foram vocês que me ajudaram. Agradecer os 50 mil aí que eu já agradeci e eu quero continuar sendo sempre assim, sempre aberta com vocês, sempre falando. A gente não tem que esconder, a gente não tem que ter vergonha, não tem que... Ah, por que que eu vou ficar falando dinheiro? Acho que a gente tem que falar do que a gente tem vontade. Contando que as pessoas tenham curiosidade de saber também, né? Já que vocês têm curiosidade, então eu falo. Eu já tinha divulgado nas minhas redes sociais, já tinha falado pra algumas seguidoras minhas que quando eu atingisse 50 mil inscritos, eu ia fazer um mês de vídeo todo dia. Ou seja, 30 vídeos pra vocês. Não sei como é que eu vou fazer. Eu peço que eu tô entrando num desespero. Minha vida vai ter que parar por um tempo. E algumas semanas eu vou ter que ficar sem sair no final de semana, porque eu vou ter que ficar gravando muito vídeo, gravando e editando vídeo. Gente, é uma loucura. Eu faço tudo sozinha, assim, eu gravo meus vídeos sozinha, eu edito os vídeos sozinha, faço minha capa de vídeo, tudo é. muito trabalhoso, mas é muito é. gratificante, né? Tanto é que eu tô bem feliz. 30 dias de vídeo todo dia. E isso começa hoje. Hoje é o primeiro vídeo, amanhã vai ser o segundo, até completar 30 dias. Eu espero que vocês gostem disso e eu já tô aceitando aí várias sugestões de vídeo. Eu já aviso que vai ter o tour pela minha gaveta de temperos, vai ter um tour atualizado da minha penteadeira, eu vou mostrar eu limpando o meu close, vou responder um monte de tag, vou... Ah, gente, tem muita coisa, tem muito vídeo vindo por aí, muito vlog e vai deixando a sugestão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, obrigada de novo e vamos aí, ó, rumo aos 60, 70, 80.